Tres criterios económicos, incluido el del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, plantearon las perspectivas económicas del 2019. Vamos a tener un recorte de sueldos y salarios, vamos a abrir una monetización de activos, el ajuste de subsidios a los combustibles, por ejemplo, el gas centralizado en los domicilios. Todavía hay que corregir algunas cosas. O el diésel que compra el Estado para la generación termoeléctrica es un diésel subsidiado. Además, el ministro anunció parte de lo que esperarían con las reformas laborales. El régimen laboral ecuatoriano lo que está haciendo es expulsar a esas personas jóvenes, mujeres y nuevas contrataciones de la formalidad. Y el paquete de reformas Ley de Fomento Productivo 2. Tiene que haber un banco central independiente que sea capaz de opinar sobre la política económica, adelantar ciertas cosas, estará lista para el primer trimestre. A criterio de Abelardo Bachano no habría soluciones al menos en los próximos dos años. Es una crisis fiscal, es una crisis externa, ambas son reales y es una crisis potencialmente monetaria. Uno empieza a ver un poquito en, en una perspectiva mayor a los dos años la posibilidad de que volvamos a, a tener tasas de crecimiento. Por su parte, el exministro Fausto Ortiz plantea una propuesta. Más impuestos o mejores impuestos. Hacer un cambio en esa salida de divisas, incorporar quizás un par de puntos del IVA. El ministro Martínez también pidió a la ciudadanía Dar valor al hecho de que tomaron decisiones con costo político. Esto es la eliminación de subsidios a los combustibles. Seamos realistas, esas decisiones tienen costo político y me parece que a eso hay que darle un valor. Ecuador continúa buscando opciones de financiamiento para este año y es por ello que Richard Martínez acudió a Washington para mantener reuniones con organismos multilaterales. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas.